大家好，我是被恐怖的阿飘吓破胆的小俊，今天为大家带来一部网飞最新王炸神作，改编自八部恐怖漫画。白天里，小圆是学生的乐土；入夜后，小圆是学生的坟墓。班级里流传着不可打破的诅咒，图书馆里遍布着骇人听闻的怪谈，餐厅供应人肉，仓库无头女尸，惊悚、血腥、人性、复仇。全新层次的恐惧，胆战心惊的诡谲，尽在其中的恐怖惊悚泰剧《私立学校》第一集，早上七点。校园里，一名面色阴沉的男学生定定地站在阳光之下，他头顶的光芒灿烂而耀眼，可循环的诅咒却恐怖阴森。开学的第一天早上七点五十五分，一名叫阿伟的学生惊慌失措地穿过人群，他无暇理会同学的招呼。因为恐惧占据了他的全部思绪。班花阿谭见他那满头大汗的模样，他不明所以地问旁边的男生诺特：“确定吗？”诺特给了阿谭肯定的答案。他们互相询问对方有没有带全课本，仿佛这只是一句最寻常的问候。阿伟急匆匆地跑到一名叫阿乔的男生面前，停顿了片刻。他焦急地询问阿乔：“我找不到你说的那本课本怎么办？”事到如今，阿伟只能祈祷那个传说不是真的。阿伟火急火燎地冲进教室，黑板上写着大大的“社会与政治”。阿伟拼命翻找，却仍然找不到“社会与政治”的课本。八点一到，整个校园瞬间被一股神秘的力量定格，昏黄的光线将教室笼罩起来。黑板上的“社会与政治”几个字渐渐消失。阿伟屏住呼吸，朝诡异的黑板走去。突然，一道蓝光穿入高三四班的教室，将阿伟击倒在地。阿伟抬头一看。一个面相恐怖的阿飘正张着魔爪向他飞来，画面在阿伟厉声的尖叫中戛然而止。转眼间，他已经成了浑身是血的尸体。据说每天早上七点，黑板上都会写出某个科目的课本。如果班级里有没带课本的学生，那个学生就会死掉，并从所有人的记忆中消失。时间回到早上七点，阿乔边在网络中放飞自我，边迈着沉重的步伐走进高三四班的教室。黑板上已经出现了“社会与政治”这个科目。阿乔暗叹一口气，他将黑板上的自拍照发到班级群里。阿乔立刻收到了全班同学的感谢。时间来到第一节课，老师点名时发现花名册上有阿伟的名字，可谁都想不起来阿伟是谁。于是老师将名单上阿伟的名字划去，而阿乔却注意到那个刚刚控制的位置上写着阿伟。学生们对班级里的诅咒将信将疑，但谁都不敢作死。阿乔每天任劳任怨的早起，帮他们传消息。但这帮白眼狼不但不懂得感谢，反而变本加厉。其中，眼镜男甚至不要脸的让阿乔更早一点。女同学阿谭觉得眼镜男对阿乔的逼迫太过分，阿乔的脑海中回荡着同学们自私的嘴脸。他是真不想帮这些家伙，但在善良体贴的阿谭面前，阿乔还是答应。以后他愿意更早到校。第二天早上七点，阿乔准时来到学校，但他却悠哉悠哉地吃早餐，而完全没有替同学们拍照片的意思。学生们纷纷急得如热锅上的蚂蚁，他们不停地催促阿乔，但阿乔却不为所动。他在网上匿名发道：“为什么你们这些混蛋这么自私，而我不可以？”他这回就偏要看看，如果他不帮大家，会有什么后果。这时，阿坦发消息问候阿乔。阿乔一直没回群里消息，让阿谭很担心。阿乔终是不忍心看坏事降临到阿谭身上，于是他连忙百米冲刺到教室里。今天黑板上的科目是泰国文学。阿乔拍下照片发到群里后，他的身上竟发生了一系列诡异的事。一滴血落在他的脖颈，阿乔感觉到脖子上的湿意，却没摸到什么异常。紧接着，一只血手伸向了他。阿乔正准备离开教室。突然，门玻璃上映出了清晰的鬼影。上课时，全班同学突然齐刷刷地看向阿乔，他们表情呆滞地用笔反复戳向自己的左手，直至血肉模糊也没有停下的意思。阿伟和女鬼的鬼影游窜在阿乔的周围，阿乔被吓得魂飞魄散。直到老师大声叫他的名字，他才从幻境中猛然惊醒。惊魂未定的阿乔恐惧地看向那把写着阿伟名字的座椅，而已成为阿飘的阿伟正在角落中死死地盯着阿乔。放学后，以诺特为首的学生们向阿乔兴师问罪，阿乔十分憋屈，他都已经这么早到了，还想怎么样？然而学生们还不满足。
他们希望阿乔能到得更早，但今天的惊悚经历让阿乔不敢再作死。如果早到，会有不好的事发生在他的身上。但同学们可不管那个，他们边欺负阿乔，边嚷着不信诅咒。阿乔愤怒地指向那个写着阿伟名字的座位，明明有他的桌椅，有他的名单，但却没有人记得他是谁。这说明阿伟很有可能是他们曾经的同学。说到这儿，大家都有片刻的犹疑。但他们要将对阿乔的欺凌进行到底。他们提出，如果阿乔明天不早到，那就让阿乔写全班的作业。阿乔在逃离人群后，他的眼中充满了愤怒。他把大家当朋友，可他们呢？阿乔为了让那些自以为是的家伙相信早去会发生灵异事件，他决定明天去录视频证明自己。第三天早上六点半，阿乔早早的到了学校。当他把学校的时钟发到班级群里时，那群自私的同学们都不顾阿乔的安危，反而怂恿阿乔赶紧上。六点半的走廊又黑又静，阿乔提心吊胆地走进班级，他开启直播，录下了黑板上的数学。突然，一阵阴风刮过，女鬼猛地出现在阿乔的身后，阿乔被女鬼当场掐晕，而女鬼恶狠狠地盯着昏过去的阿乔，眼里充满了愤怒。画面一转，阿乔在阿谭温柔的呼唤中睁开眼睛，迎接他的是阿谭的嫣然一笑。阿谭给阿乔看刚才的录像，录像中的阿乔竟然是自己把自己掐晕的。在他们回班级的路上，遇到了行色匆匆的阿仁。阿仁累得气喘吁吁，原来是阿仁的课本不见了。他急得团团转，但自私冷漠的同学们却还是对他冷嘲热讽。只有阿谭和阿乔两个人积极地帮助阿仁。阿谭提议先去向别的班同学借课本，或者去学校的合作社买。阿仁见他一直欺负的阿乔，竟然还愿意帮他，很是感动。他们兵分两路，阿仁去学校合作社买课本，谁料合作社竟然没开门。阿乔去借课本，然而其他班的同学今天没有数学课，所以都没带书。这不是 b a r b e 了吗？班级这边，诺特愤愤地问阿谭：“早上和阿乔在医务室里做了什么见不得人的事？”阿谭无语，诺特这思想也太下流了。诺特紧追不舍地问阿谭：“是否喜欢阿乔？”全班同学立马竖起八卦的小耳朵。诺特见阿谭沉默，便指责他怎么能喜欢阿乔这种人。阿乔是个贪官的儿子，用他们缴的税交学费。这种人只配做同学们的出气筒。他刻薄地问阿谭是不是在利用阿乔，就和现在的阿仁一样。阿仁才没时间思考，他现在只知道班级里只有阿乔帮了他，而其他站在道德制高点上欺负人的家伙却没有。同学们又阴阳怪气起来。你自己没带书，关我们什么事？诺特那边继续逼问阿谭有没有和阿乔艾特鼓掌过，羞耻的问题反复问了几遍。阿谭看到大家那揶揄的表情，巨大的愤怒瞬间侵占了他的理智。他干脆破罐子破摔的承认，他和阿乔睡过，但那关诺特什么事？诺特闻言十分痛苦，他问阿谭和自己的深入交流又算什么？一夜情吗？阿谭气得胸口剧烈起伏，他冰冷的回答：和诺特就是一夜情。他和阿乔也是一夜情，他故意让阿乔喜欢上自己，以此利用阿乔为大家服务。昨天他清楚地看到了阿乔在吃早餐，要不是他及时给阿乔发送了消息，这帮蠢货怎么死的都不知道。这时，阿仁竟然在他最好的朋友眼镜男那里找到了自己的课本。原来，眼镜男早上不小心把自己的课本落在了车上，于是他便偷了阿仁的课本。友情都是狗屁。活命才最要紧。眼镜男不要脸的将责任都推到大冤种阿乔身上。阿乔一听怒不可遏，从始至终都是他在帮大家。可这帮人不但不懂得感恩，现在还反咬他一口。八点的钟声准时响起，刹那间，学校的一切归于静止。神秘的蓝光蔓延过每一个学生的身侧，最后停留在没有课本的阿仁身上。阿仁看到教室里所有的同学都消失了。只有一个满脸番茄酱的阿飘朝他飞来，他想逃却插翅难飞。阿飘掐住阿仁的脖子，在走廊里剧烈摩擦。这些不听话的学生，注定只有死亡这一个结局。第四天早上七点，淅淅沥沥的小雨在校园的路面上堆起片片水洼。阿乔仍然是班级里到的最早的一个。上课时，老师念着阿乔的名字，虽然阿乔乖乖的应答，但老师的表情却十分古怪，因为。偌大的教室里，竟然只有阿乔一个学生。跟随着阿乔阴狠无比的眼神，时间回到阿乔刚到班级的时候，黑板上赫然出现了“泰国文学”几个大字。阿乔边想着昨天同学们对他的欺骗和侮辱，边冷着脸
，擦掉了黑板上的字。随后，他将几天前拍的社会与政治的照片发到班级群里。那些蠢学生毫无意外的只带了社会与政治的课本。直到快要上课时，马谈才猛然发现，阿乔带的课本和他们不同。八点一到，世界静止。阿乔和恶鬼仿佛一体，死亡蓝光闪烁在学生们的身上。这一刻，无疑是恶鬼的狂欢。学生们抱头鼠窜。第一个领盒饭的是绿茶阿谭，洛特惊慌地跑到走廊，对面站着一个陌生的鬼影。那鬼影正是阿伟，他猛地向诺特扑来索命，因为正是诺特和阿谭害死了他。那天，诺特因为阿谭不喜欢阿伟，他便偷了阿伟的课本，验证诅咒的真实性。现在，他们所有人都置身在诅咒之中。学生们的鲜血溅在教室的门玻璃上，血越积越厚，直到透明的玻璃完全被血色覆盖。画面一转，学校里流传着这样一个惨剧：高三四班的年轻班导杀了全班学生后自杀。警方至今没有找到这场大屠杀背后的动机，没有人知道班导为什么会对他的学生做出这种行为。失利学校第二集：复仇咒语。据说。曾经有一个学姐向班里所有同学下了死亡诅咒后自杀。那个学姐在诅咒之盒里藏了一个秘密，而那个盒子被藏在学校里某个不为人知的地方。如果那个盒子被打开，死亡就会再次降临这所学校。夜深人静，一个女生满脸惊恐地在校园里逃窜，似乎有什么可怕的东西正在追她。她发直播向大家求救，但却没人能帮她。她被那东西逼到了窗旁。随着一声惨厉的尖叫划破黑夜，女生翻身跳下了楼。第二天，两个女生正用津津乐道地讨论昨晚女同学敏特的诡异直播，谁知随着他们打开窗户，敏特的尸体就这样猝不及防地出现在他们的眼前。敏特的死相十分恐怖，目签穿透了他的身体。敏特离奇的死亡方式在网上掀起轩然大波。某个人在网上看到敏特的死讯后。他淡定地擦掉了脚底板上敏特的名字。画面一转，女生彭玲是社团中恐怖话剧的编剧。这天，她正马不停蹄地赶剧本，导演波伊学长便捧着爱心奶茶来和她交流感情。两人之间的暧昧氛围拉满，又是同喝一杯奶茶，又是电力十足的大眼瞪小眼。然而，彭玲刚燃起的激情小火苗很快就被熄灭，因为她竟然看到波伊的手机屏保。是和另外一个女生珍妮的合照。这个死渣男和别人这么亲密，还和自己搞暧昧。彭玲气呼呼地离开，而远处的珍妮看着彭玲的背影，露出了看好戏的笑容。晚上，心情烦闷的彭玲懒得接波伊的电话。这时，门外突然传来一阵响声，彭玲小心翼翼地去开门，原来是彭玲的狗子。狗子的名字也叫波伊，看来彭玲早就对波伊情根深重。第二天。彭玲被珍妮拦住去路，这可真是冤家路窄。珍妮挑衅地问彭玲是否喜欢波伊，彭玲一看到珍妮就来气，因为她的前男友就是被珍妮的好朋友，也就是刚刚离奇死去的敏特抢走的。现在珍妮又要和他抢男人吗？谁料珍妮竟然洋洋得意地说，她已经和波伊在一起很久了，紧紧攥住的拳头彰显着彭玲心中的恨意。他回到教室后，竟然发现珍妮将送死人的花放在了自己的桌上。火冒三丈的彭玲将花狠狠地砸了个稀巴烂。此刻的珍妮还不知道，她这回可碰上了硬茬子。时间推前一些，敏特抢了彭玲的男友后，在社交平台上大秀恩爱，气得彭玲恨不得手撕了这个小贱人。这时，储藏室里传来了时隐时现的声音，叫着彭玲的名字。彭玲顺着声音寻去。他竟在天花板上找到了一个红盒子，盒子里放了一个班级的同学照片，还有一张纸条。纸条上说，如果想诅咒某人，就把那个人的名字写在脚底板上，一边跺脚一边念咒。当时彭玲最恨的人就是抢了她男朋友的敏特，因此她立即拿敏特做了个实验。没想到敏特真的很快就挂了。时间回到现在，被珍妮气疯的彭玲故技重施。彭玲将珍妮的名字写在脚底板上，她边念咒语边恶狠狠地跺脚，恨不得把脚底上那个人踩成渣渣。随着彭玲的诅咒仪式启动，珍妮那边立刻有了反应。珍妮的双耳突然像受到了什么刺激，周遭一切微弱的声响都能给她带来巨大的伤害。那可怕的声音折磨的珍妮头疼欲裂，她眼前的同学都变成了恶鬼的模样，呼唤着她的名字。珍妮承受不住这份痛苦。他大叫一声，晕了过去。
，而他的两个耳孔里鼓鼓溢出了鲜红的血流。彭林这边好几天联系不上彭林的波伊，一头雾水。他问彭林这几天为什么不理他，彭林满脸气愤地表示：“因为啥？你心里没数吗？你都有女朋友了，还来招惹我干什么？”闻言，波伊更懵了，他什么时候有了女朋友？彭林指出，珍妮就是波伊的女朋友。波伊听罢，无奈一笑，他连忙向彭林解释说：“珍妮其实是他的妹妹。珍妮这姑娘太爱玩，她总是喜欢说自己是波伊女朋友，去捉弄和波伊走得近的女生。原来是误会一场，压在彭林心里的大石头总算烟消云散。”波伊见彭林的气消了，便立即见缝插针地问彭林：“是不是吃醋了？”害羞的彭林傲娇的不承认，暧昧氛围又一次拉满。波伊开始打量着眼前的储藏室，不知为何。他每次一经过这里，就觉得阴森森的。彭林告诉他，这原本是一个教室，那个教室的所有学生被一个同学下了诅咒后全部死亡，而下诅咒的那个人也在之后自杀了。博一听罢，菊花一紧，这不是彭林的剧本内容吗？原来彭林写的恐怖剧本竟是艺术来源于生活。晚上，博一送彭林回家时，彭林邀请博一进去坐坐，这可是每个男生都懂的暗号。博一欣然同意。彭林的家长不在，孤男寡女不做点什么都对不起这美好的夜晚。金色的男生正打算笨拙的告白，却被彭林的轻轻抢先一步。青少年的荷尔蒙瞬间躁动，灯光迷离，他们忘情的吻到一起，校服一件件褪下。博一痴迷的吻着彭林纤细的小腿，然而浓情蜜意在博一看到彭林的脚心时戛然而止，那上面竟然写着他妹妹珍妮的名字。波伊的欲望顷刻间化为巨大的愤怒，他怒不可遏地问彭林：“为什么要写？”这时，珍妮给波伊打电话求救，波伊急得不行，他连忙提上裤子走人。彭林这时也意识到，因为自己的误会害了人，他立刻打开珍妮的直播，珍妮正神神叨叨地发着疯。彭林赶紧擦脚上的名字，但无论他如何用力，他脚上的名字依然清晰可见。珍妮那边叫得越来越惨烈。他竟然徒手撕下了自己的耳朵，然而失去耳朵并没有让珍妮的世界安静下来。霎时间，珍妮房间里的电子屏幕全都自动打开，同学们的脸乌黑恐怖，他们不断的逼迫珍妮自杀。珍妮快要被那些扰人的声音折磨死了，她鬼迷心窍般用电线勒住自己的脖子。随着他越来越用力，世界终于在他断气的那一刻万籁俱寂。布依赶到家时。珍妮已是一具血淋淋的尸体，妹妹的惨死让她大受刺激。她将珍妮去世的消息发到了网上。看到这个消息的彭林懊悔不已，他边哭边擦脚上的名字。这一次，脚上的字很容易就被擦去了。深夜里，彭林正睡着，他的脚心突然又出现了珍妮的名字。彭林猛地惊醒，脚上的字像刻印一般无法擦除。门外又传来了奇怪的声响，不知是谁竟然杀了彭林的狗子。彭林害怕极了，突然他的脚底传出钻心的疼痛，他定睛一看，那个写过诅咒的脚正在鼓出脓包。彭林猛然想起那个诅咒，脚底的诅咒一旦形成便无法撤销，直到被诅咒的人死掉才算完。如果诅咒反噬到施咒人的身上，那么可以烧掉红盒子，让盒子里的怨灵和诅咒一起烟消云散。彭林立马忍痛缠住脚底，他一瘸一拐地赶到学校。但脚底的剧痛让他寸步难行，那鼓包的地方竟然长出了一张人脸。彭林一不做二不休，他干脆抄刀将鬼脸硬生生地从脚底割下。随后，彭林拼命爬进储藏室，但令他绝望的是，红盒子不见了。正当他快要崩溃时，一只手抓住了他的脚踝，原来是化成阿飘的厉鬼正向彭林爬来。彭林连忙道歉，他颤抖着说：“他不是故意下咒害死珍妮和敏特的。”突然间，一切可怕的东西骤然消失。彭林这才发现，他刚才的坦白全都在直播中。这回他算是彻底身败名裂。但珍妮可没留给他伤心的时间，他再度爬向彭林，他的手钻进彭林脚上的伤口，顺着彭林的腿向上入侵。彭林此时早被吓得失去理智，他摸起旁边的剧，刹那间，储藏室里弥漫起刺鼻的血腥味。第二天，学校的地板上血迹斑驳。开门的大妈提心吊胆地顺着血迹来到了储藏室。打开门的那一刻，她看到了此生最恐怖的一幕：彭林浑身是血地坐在地上，他的左腿血腥地与身体分离。而彭林早已领了盒饭。画面一转，波伊心事重重地在网上发道：“彭林
，谢谢你成为我生命的一部分，我永远不会忘记你。博一发完这条状态后，思绪回到了和彭林约会的那天。彭林离开后，博一听到了一个沙哑的声音在叫他的名字，他顺着声音找到了红盒子。博一便也知道了脚底写人名这个诅咒方法。时间回到现在，博一缓缓擦去脚心上彭玲的名字，他露出得逞的笑容。原来害死彭玲的正是他最爱的波一。波一将红盒子放回原处，不知道下一个开启诅咒的会是谁。私立学校第三集，美。夜深人静，女生艾姆正满脸悲愤地在黑暗中寻找变美的方法。相貌普通的艾姆做梦都想成为小花坛屋那样的人。坛屋在网上坐拥上万粉丝，他还没毕业就和经纪公司签约成了模特。无论走到哪里，坛屋都是众人的焦点。艾姆和坛屋比起来，简直一个天上一个地下。艾姆又穷又丑，连在网上搜索的词条都是“怎么能在一万泰铢内变美”，这要求放在寻常人眼里纯属是痴人说梦。艾姆不但皮肤暗沉，满脸痘痘。还有一口龅牙，即使他用了唐欧给的粉底，也拯救不了他无药可救的颜值。班级有时会安排小组作业，同学们会毫不犹豫地选择和唐欧一组，而对艾姆视而不见。艾姆简直受够了这种生活，他不停地在网上搜一夜变美的方法。当他在搜索引擎上敲下“为了变美不择手段”时，电脑屏幕突然闪烁，屋内的灯光忽明忽灭，随之电脑的页面。跳转到了一个神秘网站，网站的介绍极具诱惑力。如果你没有一夜之间变美，我们愿意豁免一切条款。艾姆忙不迭地进入网站，映入眼帘的赫然是一则赤裸裸的警告条款：今晚发生的事，艾姆必须严格保密，无论发生什么都不能告诉别人，否则艾姆将会失去一切。想变美想疯了的艾姆毫不犹豫地选择接受。门外顿时响起一阵敲门声，艾姆开门一看。门外并没有人，只有一个精致的黑盒，盒子里装着诱人的粉红色液体。艾姆打开瓶塞的那一刻，粉红的荧光如星般散落在黑暗里。艾姆也没多看，他迫不及待地闷了大半瓶。刹那间，他的双眼亮起红光。艾姆感到自己的身上发生了微妙的变化，他连忙去照镜子，镜子里的容颜令艾姆欢欣雀跃。他真的变美了。第二天，艾姆迈着自信的步伐来到学校。少男少女们看到艾姆的容貌后都惊呆了，大家纷纷凑上来和这个新晋大美女合影，连经纪公司都开始向唐欧打听这个美得远近闻名的艾姆。唐欧心中陡然升起一股强烈的不安感，他这校花位置怕是不保啊！他心急如焚地看着艾姆的粉丝数嗖嗖嗖上涨。唐欧为了保住自己的地位，他一定要找艾姆问清楚他变美的秘诀。画面一转，变美的艾姆遇到了一些诡异的事。这天，他在厕所里和朋友打电话，朋友问他变美的方法，艾姆为难的不敢开口。忽然，厕所的灯光暗灭，艾姆的脖子上出现了一个线头，艾姆想把线从脖子上拽下来，但可怕的是，无论他怎么扯，那线都拉不到尽头。艾姆慌了，他加快速度，终于那线被扯到了终点。艾姆用力一拉，他竟生生将脖子扯出了一道血痕，眼看着艾姆的脖子就要断了。突然，有两个女生闯进来。原来，刚刚的惊魂一幕只是幻想。两个女生在背后窸窸窣窣的议论艾姆。艾姆一夜之间就变得这么漂亮，肯定是和阿飘做了交易。这个议论被谭欧听到，谭欧立马去找艾姆套近乎。谭欧知道，艾姆一直想和经纪公司签约，他便主动提出帮艾姆。但艾姆要说出自己变美的秘密，经过刚才那番折腾，艾姆哪里敢说出真相？他敷衍道。自己做了整容手术，唐欧又不是傻子，哪有整容手术一晚上就能恢复的？就算有，艾姆也负担不起。艾姆只好无奈地告诉唐欧：“我已经答应了他们不能说，这太危险了。”唐欧的好奇心被他勾得愈加强烈，他质问艾姆是不是和阿飘做了交易。艾姆只想快点摆脱唐欧，谁料俩人撕扯间，艾姆用力过度，竟然掀翻了唐欧的指甲。晚上，艾姆战战兢兢地回到家。一进屋，他就开始迫不及待地吸食血液。这些血是艾姆从学校的垃圾桶里翻出来的。不知从何时起，他对血液有了极强的渴望，这让他自己都难以接受。他的手不受控制地抓挠桌沿，桌子上已经有了一排清晰的牙印和指甲印。艾姆不知抽什么风，他将房间的东西砸得稀里哗啦。黑夜里。
传出了他刺耳的尖叫。另外一边，谭欧越想越恨，他冷着脸拔掉自己的指甲，小菊看着都疼。第二天，艾姆又恢复如初，他精神饱满的出门时，发现他隔壁的房间正在出租。画面一转，谭欧美美的在学校拍模特照。这孩子从国中开始就当模特，现在那叫一个专业。然而，今天参与拍摄的不再是他一个人，还有新进的校园美女艾姆。谭欧眼见着艾姆星辰璀璨，同学们纷纷对艾姆趋之若鹜，而他这个校园之星大有过气的趋势。谭欧心里急得要命，既然艾姆不愿告诉他变美的秘诀，那就由他自己找出来。于是，谭欧偷偷的去翻艾姆的东西，艾姆的饭盒上有一股异味，其他倒是没什么可疑的地方。谭欧的行为被其他两个女生发现，女生吐槽谭欧最近变得很奇怪。谭欧正要和他们打嘴炮，一声尖叫转移了他们的注意。原来是校园里发现了一只死猫。可疑的是，艾姆愣愣地对着死猫发呆。谭欧为了调查艾姆，他不仅租下艾姆隔壁的房间，他还不顾形象地去翻艾姆扔的垃圾。令谭欧感到疑惑的是，艾姆扔的竟然都是新鲜的食物。实验课上，谭欧发现艾姆对着实验青蛙发呆。晚上。谭欧贴到墙上，终于听到了艾姆和别人谈论起变美的话题。艾姆的语气有些无可奈何。他说：“现在我也不确定，为了变美这样值不值得。但是我开始习惯了。”谭欧听得正起劲，谁料艾姆仍没有说出变美秘密，而只说要去找东西吃。随后一阵噼里啪啦的拆家声从艾姆的房间传来，这可吓坏了谭欧。这女人是疯了吗？画面一转。警卫巡逻时，瑟瑟地闻女生校服的味道。这时，他发现地上躺着一个女同学。警卫瑟心顿起，他顺着女生白嫩的脚踝摸上去。谁料，眼前的画面瞬间将他吓得魂飞魄散。随着一声惨叫，留在门外的只有警卫几根被截断的手指。第三天，唐欧发现自己的皮肤暗沉了许多，他的脸上起了很多痘痘，乌青的眼圈攀爬在他的下眼睑。这下非但没变美，还变丑了。艾姆给谭欧塞了一张纸，上面写着对谭欧的警告：不要继续尝试，你不该知道的。谭欧当时火冒三丈，他愤恨地将纸揉成一团后，怒气冲冲地去找艾姆算账。俩人一言不合就扯头发，老师只好请他们去办公室坐坐。他们可是学校的门面，尤其是艾姆，明天还要和经纪公司签约，因此老师让他们消停点。老师走后。谭欧仍然锲而不舍地问艾姆的变美秘诀，艾姆又一次告诉谭欧，这是一个诅咒，如果艾姆泄露秘密，他就会一无所有。谭欧见艾姆这是不见棺材不落泪，于是他把这些天拍摄的艾姆诡异行为给艾姆看。艾姆这一看，他捡走生蛆的死猫以及贪婪地吃着实验青蛙的画面都被录了下来。这要是被经纪公司看见，他签约的事可就泡汤了。艾姆只好退一步，因为诅咒的关系，他仍然不能说出秘密。但是他可以带谭欧去看看，他会变成什么怪物。也许到了那时，谭欧就会回心转意。晚上，艾姆忐忑不安地带谭欧回到自己房间，打开房门，扑面而来的是刺鼻的腐臭味。然而，这对于艾姆而言已经变成了香味。谭欧想着，如果这是变美的代价。好像也能接受，但事情远远没有只吃腐烂物这么简单。艾姆很后悔，他当初太心急，还没看药水的标签就喝了下去。谭欧才不想听他废话，他只想立刻知道能让他变美的魔药在哪儿。他逼着艾姆指给他看，艾姆只好为难的指向藏魔药的柜子。谭欧一刻也等不了，他立即去翻箱倒柜，终于被他找到了那瓶还剩一半的魔药。他的身后传来艾姆痛苦的哀嚎。但谭欧毫不关心，他现在就像最初的艾姆一样疯狂，只要能变美，他什么都愿意做。谭欧将剩余的魔药一饮而尽。此刻，艾姆咬着桌子的牙已经渗出血迹。突然，桌子向前猛地一移，艾姆的脑袋和身体顿时分了家。谭欧这边双眼放出红光后，感到身体有了变化。他惊喜的去照镜子时，他才想起房间还有一个艾姆。然而，他发现艾姆躺在地上的。只剩下无头躯体，而艾姆的头长在了一个怪物身上。唐欧被眼前的景象吓得缩成一团，他赶忙问艾姆：“给他喝的是什么东西？”现在，艾姆不必再隐瞒唐欧。事实上，艾姆现在变成了食肉恶灵庞南加兰，而他们喝的粉色魔药正是恶灵的口水。这时。
唐欧看到了爱慕冰箱里的东西，他这才知道，爱慕不但吃动物，还杀人吃肉，而且还要等肉腐烂了才能吃。恶灵浑身冒着黑气，裸露的心脏在黑夜里跳动出诡异的红。他告诉唐欧，从现在起，他的鼻子会告诉他什么可以吃，什么不能吃。话音刚落，房东挺着大肚子来让他们安静一点。唐欧的鼻子立马告诉他，有可以吃的食物，那就是。婴儿，恶灵转向门口，房门被打开，刺眼的红光乍现。这个可怜的孕妇即将面临一场恐怖的灾难。私立学校第四集《尸骸记》，每个学校都有属于自己的故事，而这个学校的恐怖故事与一本诡异的书有关。女主塞班是新来的转学生，她刚到学校就发现同学卡尔欺凌其他同学。正义的塞班将这件事直接告到了校长那里。校长虽然同意惩罚卡尔，但比起这件事，校长更在意的是他们学校在社会上闹得沸沸扬扬的男老师失踪事件。新闻上都认为这名男老师在学校里被绑架杀害，然而他的尸体至今仍下落不明。害卡尔受罚的塞班成为了校园大姐大卡尔的眼中钉。一下课。卡尔就带着小姐妹们四处堵塞班，塞班惹不起还躲不起吗？躲进图书馆的塞班看着卡尔他们远去的背影，他刚要松一口气，就听见昏暗的图书馆里有人在叫他的名字，那声音低沉而沧桑，仿佛恶魔的呼唤。塞班正努力地寻找声音的来源，他就被卡尔一把抓住，打小报告。在学生时代，向来没有好下场。卡尔正准备好好教训一下塞班这个大嘴巴。美艳的图书管理员突然出现，阻止了这场校园欺凌事件。美女图书管理员名叫纳林，塞班为了感谢纳林的仗义相救，他主动提出帮纳林整理图书。微弱的光线透过阴暗的图书馆中，明暗交错在努力整理图书的塞班身上。突然，图书馆的天花板向下滴水，塞班发现滴水的地方有一个小洞，洞里散发出难闻的气味。这时，塞班的背后从天而降一本古老的书籍，书籍名叫《尸骸记》。塞班捡起书，他发现破旧的封皮上还有一些奇怪的抓痕。另一边的水滴越滴越快，仿佛被一股神秘的力量操控着。塞班正看着入迷，突然一只手打断了他的恍惚，原来是纳林。塞班发现纳林也在看校长看的那则男老师在学校里被绑架杀害的新闻，他好奇地向纳林打听这件事。原来那个老师白天正常上班，晚上却没有回家。据推测，当天他最后出现的地方就是这间图书馆。因此，同学们开始害怕这里。闻言，塞班问纳林：“男老师是否死在这里？”纳林似乎不相信这个推测，他信誓旦旦地说：“他在这里工作多年，从没遇到过什么可怕的事情。而且，比起男老师离奇失踪事件，这学校里流传着更劲爆的故事。”好奇心旺盛的塞班立马向纳林追问校园故事。纳林卖足了关子后，才缓缓开口：“大约二十年前某学期的最后一天，有一名叫普洛的女生遭到同学的欺凌，她被锁在厕所里，活活遭受了三个月的折磨，才决定自尽。据说她在临死前将她的痛苦和折磨记在了一本书里，而那个厕所就在图书馆的正上方。”纳林讲完这个故事后。他的脸上充满怨恨地说：“普洛只是想要一个朋友，他们却杀了他。”随后，纳林又亲切地表示，不希望这种事发生在塞班身上。塞班可以把他当成朋友，以后塞班有什么事，尽管来找他。画面一转，夕阳下的秋浅轻轻摇荡，普洛的故事在塞班的心中挥之不去。突然，一个大爷的废品掉了，善良的塞班赶紧帮忙。他发现。这些瓶子有刺鼻的味道，大爷说这应该是保存生物组织用的。令塞班感到奇怪的是，这种味道他在图书馆里也闻到过。第二天，塞班仍然对普洛的故事念念不忘，他情不自禁地走向那个陈年惨案的发生地。谁料，他这正好给卡尔准备了个施暴的好地方。卡尔揪着塞班的头发进到厕所，他将塞班修理了一顿后锁上门，扬长而去。独留塞班一个小可怜，在绝望地拍打厕所门。这时，塞班听到了另一个人的拍门声。塞班这才发现，厕所的铁门上遍布着斑驳的抓痕，一支带血的笔不知从哪儿滚了出来。塞班懵懵地捡起笔，不料前方的镜子中竟出现了一个浑身冒着黑气的阿飘，在恶狠狠地瞪着塞班。
，镜子下方流出源源不断的鲜血，载板被吓得魂不附体。这时，厕所门猛地被打开，原来是那林老师及时赶到。吓破胆的塞班这时再看那镜子，已经一切如常。晚上，塞班拿出在图书馆捡到的那本《尸骸记》，那林老师说，普罗在临死前将自己的遭遇记在了一本书里，会是这本书吗？塞班跟随着书中的内容。他仿佛身临其境般进入到了当年的情景，他看到了孤独又内向的普洛战战兢兢地来到厕所。他一直渴望能交到好朋友，他今天来到此地，正是因为同学说会帮他在这里庆祝生日。但凡有点脑子，也不会相信有人会在厕所里庆祝生日吧？果不其然，庆祝生日只是个幌子。那帮女生的真实目的是欺负普洛，他们将生日蛋糕狠狠地糊在普洛的脸上。最可恶的是。那蛋糕下面还藏了一只死老鼠。坏女孩们将普洛锁在厕所里。这是本学期的最后一天，不会有人知道普洛被关在这里，更不会有人来救他。普洛的恐惧渐渐演化成绝望。塞班隔着时空看到普洛抓的一道道血痕，都觉得胆战心惊。更何况当时亲身经历过这些的普洛呢？狼狈的普洛在这狭小幽闭的厕所里足足熬了三个月。连腐臭的死老鼠都成为了他难得的美餐。他恨那帮王八蛋，他把他们当朋友，他们却只想搞死他。既然如此，就算他死了，也不会让那帮小婊子好过。普洛用尽最后一丝力气，在书上写满了对那些施暴者的诅咒。而后，他用笔狠狠地割断自己的咽喉。那一刻，他察觉不到疼痛，有的只是对这世界满心的仇恨。塞班读完普洛的遭遇后，大受震撼。而普洛的鬼魂正环在旁边注视着塞班。第二天，塞班忍不住去问纳林：“那些欺负过普洛的女孩最后怎么样了？”纳林告诉塞班：“那些女生被逮捕后，在牢里自相残杀，而且他们的死法和普洛在书中描写的一模一样。”这也就说明，在这本书中写的事情很有可能会变成真的。晚上，屋内无风，尸骸机却自动翻页。塞班惊恐地发现。这本书简直可以称为死法大全，涂红的书页宛如被血浸透。书中传来对塞班的阵阵呼唤，塞班鬼迷心窍地朝书靠近。突然，书里猛地窜出一只鬼手，抓住了塞班的脸。塞班猛然惊醒，原来只是一场噩梦。然而，等他再度入睡，普洛的鬼魂便恐怖地浮在了他的上空。第二天，塞班为了验证《尸骸记》上记载的文字是否可以成真，他便小打小闹的在上面写了对卡尔的咒骂。卡尔看到后直接被气笑：“塞班这也太没用了，只会靠写写脏话发泄不满。”塞班受不了卡尔的嘲讽，他飞起一脚踹到卡尔身上，这下可惹怒了卡尔。他抓起一把剪刀，替塞班理了个时尚造型。塞班看着自己满地的秀发，他的眼中流露出阴森的杀机。这时，一只鬼手很有眼力，见的，将尸骸记默默推到塞班眼前。阿飘站在旁边，不断的蛊惑塞班痛下杀手。塞班此刻只有灭了卡尔这一个念头。他颤抖的拿起笔，在书上写下了对卡尔的死亡诅咒。晚上，卡尔突然出现在塞班面前，他中了魔一般，狠狠的扇自己。而后，他又被阿飘踩在地上，向塞班下跪求饶。最后的收尾工作可就狠了。三个阿飘按住卡尔，他们用卡尔给塞班做造型的那把剪刀，给卡尔来了个利落的割喉。卡尔当场嗝屁，现场血流成河。塞班没想到事情会发展的这么恐怖。他当时虽然生气，但他并不想真的害死卡尔。天天缠着塞班的那本书，现在却怎么都找不到。塞班连忙去图书馆里找。当他找到《尸骸记》时，却意外发现了图书馆里员纳林的愿望。塞班看到纳林诅咒一个人吊死在棚顶上，紧接着天花板滴水的漏洞迅速蔓延，血染一片。一具血肉模糊的男尸从天而降，这正是新闻中那个失踪的男老师。这时，塞班见到了正在给自己的秃头注射保鲜剂的纳林，他一脸幽怨地对塞班讲起自己的故事。那时，年轻漂亮的纳林刚刚毕业，他一心想成为一名好老师。然而，当时的同事都鼓励他，只有一名男老师主动向他示好。纳林以为遇到了真爱，谁知那渣男只是缠他的身子。他强行占有了纳林后，纳林痛不欲生。但是他转念一想，哪个人渣比他更该死？于是他在书上写道：“希望那个男人死在这里。”正所谓天下没有免费的午餐，每一个在书上写下诅咒的人
，都需要用身体和灵魂为代价供养书中的恶灵。那灵一直引导着塞班参与这场亡灵交易。现在该到了塞班现身的时候，一双手撕破那灵的嘴巴，三头六臂从那灵的身上爆出。塞班被吓得满头大汗，诡异的寄生体缓缓向他移动。在塞班绝望的呼喊中，一只手快速地刺穿塞班的喉咙，塞班的尖叫声戛然而止，只有片片血迹染红了他白色的袜子。画面一转，一个青涩的女生来到图书馆借书，《魔术师还记》突然掉落在她的身边。一个学姐帮女生捡起书，她劝女生读读这本有趣的书。画面一转，原来怂恿女生看书的人正是塞班。魔术的诅咒尚未停止，谁会是下一个倒霉蛋？私立学校第五集，无头老师。小眼睛清晨来到学校，他隐隐感觉背后有什么东西在跟着他。他紧张的加快速度，跑到教学楼里。门外赫然出现了一道影子，小眼睛吓得大喊大叫。他拼命跑到图书馆里，书架上的书却突然交错掉落。小眼睛仓皇的连连后退，可被堵到死角的他再无路可逃，只能发出撕心裂肺的呐喊。画面一转。小眼镜被五花大绑，原来刚才的一切只是调皮鬼阿天和蘑菇头阿平的恶作剧。他们闹这么大动静，不过是想抄小眼镜的作业。小眼镜气愤的大吵大嚷，阿天只好请他尝尝臭袜子的味道。另外一边，一个珠圆玉润、面目凶狠的老师气势汹汹地来到饮料摊。这老师名叫亚温，他这副架势是来向饮料摊的老板诺伊讨债的。年轻帅气的卢普老师来劝亚温注意影响。亚温一见大帅哥，态度立马柔和起来。这边校长也来凑热闹。亚温见他来的正好，他赶紧调转枪头逼校长还钱。校长连忙脚底抹油。亚温在追校长的过程中，发现一面墙上贴满了恶搞他的画，他怒气冲冲地撕下最后一幅。谁料那画后暗藏玄机，亚温被喷了满脸面粉。亚温老师抓住阿天和阿平这两个搞鬼的小混球。狠狠教育了一顿，气得阿天和阿平决定要好好报复这个又胖又凶的亚文老师。夜深人静，阿天和阿平披着白布，鬼鬼祟祟地摸进亚文老师的房间。他们戴好鬼脸面具，这次他们一定要把亚文老师吓得屁滚尿流。他们潜伏好，只待目标出现。不一会儿，亚文老师的高跟鞋声音清晰地砸在地板上，阿天和阿平猛地窜出。谁料，面前的亚文老师竟然只有身体没有头。阿天和阿平吓人不成，却把自己吓了个半死。他们拼命逃离，差点就被无头老师抓住。惊魂的一夜过去，第二天，小眼睛在温房里浇水时，突然发现泥土里有一只手，那正是亚文老师的尸体。警察推测，亚文老师应该是在前一天傍晚被杀的，杀人动机大概率是债务纠纷。可亚文老师的头至今没有找到，阿天和阿平吓得瑟瑟发抖。他们昨晚看到的那个一定是亚文老师的鬼魂。这时，他们发现了一件糟糕的事情：阿天的手机被阿平落在了亚文老师的房间。俩人为此大打出手，但打完之后还得想办法拿回手机。两个胆小鬼只好去寺庙请了一个小和尚壮胆。但搞笑的是，这小和尚也怕鬼，怕鬼三人组硬着头皮摸到亚文老师的宿舍。阿天在这里发现了他的恶搞大作，曾整蛊的老师说没就没。阿天心里不由生出愧疚之感，他将话收起，决定当个纪念。宿舍里没找到阿天的手机，怕鬼三人组又哆哆嗦嗦地窜到教室里。亚文老师的手依旧珠光宝气，只是沾染了血污。眼见他们即将碰头，无头的老师猛地一起身，怕鬼三人组当场吓得屁滚尿流。其中，小和尚展现了极高的专业素养，跑得最快。阿平头脑一热，他竟然打了个电话，问无头老师能不能将阿天的手机还回来。更出人意料的是，无头老师的身体竟真的将手机递到了他们面前。亚文老师看着两个被吓坏了的孩子，他不知掉落在哪儿的头，想哄他们别害怕。然而，孩子们可听不见他遥远的安抚，他们感觉面前七扭八曲的亚文老师似乎有话要说。没错，亚文老师的确需要他们的帮忙。无头老师费尽九牛二虎之力发动肢体语言，两个学生终于从他滑稽的表演中读懂了他的意思，那就是去找头。两个孩子当即无情拒绝，亚文老师软硬结实，这才说动了孩子们帮他找头。
。然而，学生们答应他，只是权宜之计，他们才不想自惹麻烦去找什么鬼头。但阿天意外发现，他恶搞亚温老师的那些话，亚温老师竟然都认真的写了鼓励的评语。这份温柔让阿天不由深受触动。第二天，阿平告诉阿天，昨晚校长也看到了亚温老师的鬼魂，因为校长欠他的钱最多。所以，校长练习交际舞时，亚文老师凑了上去。就这样，亚文老师强行和校长共舞到天明。别提校长多神无可恋了。现在，向亚文老师借过钱的人都怕死了，没人知道他下一个会来找谁。晚上，亚文老师在校园里大摇大摆地游荡。阿天在亚文老师的呼唤声中醒来，他顺着声音看向床下，只见亚文老师血肉模糊的头在指责他不守诺言。阿天当即被吓醒，房间里并不异样，但阿天却再难入睡。他想起和亚文老师的约定，他的良心隐隐有些不安。第二天，阿天企图说服阿平陪他去找亚文老师的头。阿平表示要作死，别拉上我。阿天当即一个壁咚，阿平愣住了。糟糕，是心动的感觉。他们的脸靠得越来越近，气氛突然激情满满。就在阿平闭上眼准备和阿天降解娘娘时，阿天却猛地推开他。阿天威胁阿平，要是不和他一起去找头，他就把阿平刚才想亲他的事昭告天下。没办法，面子要紧，阿平只好从了他。俩人说干就干，但亚文老师完全不记得被剁头前发生了什么。他现在只觉得浑身发冷。阿天和阿平据此推测，亚文老师的头应该被藏在冰箱里。于是，他们的第一个怀疑对象就锁定在冷饮摊老板诺伊阿姨的身上。毕竟，诺伊曾和亚文老师有过债务纠纷，作案动机十分充足。阿天和阿平趁着诺伊不在，对他的冰箱、冰柜大翻特翻。就在阿平看到了头时，诺伊回来了。阿平义愤填膺地指责诺伊心狠手辣，并拿出了他的刀人证据。结果，那冰箱里的竟然是个滚圆的大西瓜，几个人当场傻眼。既然凶手不是诺伊，奇奇怪怪的校工朗叔变成了他们的怀疑对象。朗叔一直不让别人进仓库，看样子像藏了什么东西。因此，阿平和阿天分工合作，阿平负责引开朗叔，阿天负责潜入仓库。奈何仓库上了锁，阿天正发愁该怎么开锁，亚文老师及时出现，砸断了门锁。一人一鬼立马对仓库展开了地毯式搜查。最后，他们的视线落在了一个可疑的冰柜上。就在这时，年轻帅气的卢普老师走了过来。阿天赶紧躲进冰柜，没想到亚温老师的头竟然真的在这里。向来温柔的卢普老师一反常态，他今天的表情格外凶狠。只见他拿起一把锯，缓缓走向冰柜，宛如一个杀人魔。他猛地一掀柜门，阿天和亚温老师的头便一并暴露在他的眼前。他抄起锯向阿天砍来，亚温老师的头立刻狠狠地咬住了卢普的手。这一刻，亚温老师想起了一切。卢普这个长相帅气的家伙，正是杀了他的王八蛋。但卢普毫无悔改之心，他反而想再开一次杀戒。就在他追杀阿天时，阿平和朗叔回来了。然而，朗叔毫无战斗力，瞬间被 KO。还是阿平靠谱些，他将亚文老师的头当球踢，一举将卢普击晕。他们将卢普五花大绑。在大家的逼问下，卢普终于说出了杀害亚文老师的原因。那晚。亚文老师巡逻时，意外发现了卢普对男学生图谋不轨。亚文老师立刻录下证据，他指责卢普不配为人师表，并要用视频去告发卢普。卢普这人渣毫不犹豫地砍倒亚文老师，他以绝对的武力压制，一刀又一刀。卢普被亚文老师的血溅了一身。随后，卢普本想在温房把亚文老师埋了，谁料亚文老师竟然没死透，又爬了起来。然而，他一个没站稳，栽进了坑里，头便误打误撞的被正在挖坑的卢普砍飞。卢普怕被人发现恶行，便草草埋了亚文老师的身体，并顺手把亚文老师的头塞进了冰柜。一切真相大白，阿平和阿天虔诚地向亚文老师献花，他们真心希望亚文老师能安息。好性子的亚文老师此刻心中已无怨念，他送给阿平和阿天一份礼物，两个孩子开心坏了。他们打开那精致的礼盒，竟猝不及防地受了一波面粉攻击，就和他们当初整蛊亚文老师时一模一样。这回可算被亚文老师整回来了。亚文老师快乐地拉着他们一起跳舞，什么仇怨，什么生死，不如跳舞。
，私立学校第六集午餐。深夜的校园食堂里，咔嚓咔嚓的剁骨声清晰回荡。新鲜的肉被锋利的刀切成薄薄的肉片。食堂阿姨将切好的东西包在白布里，不包下锅，肉香飘逸。阿姨的脸上露出诡异的微笑。一碗用特殊秘方熬制的骨头汤，香喷喷出锅。画面一转。阿刚是一名爱挖掘真相的探秘博主，他今天要来探索的是校园里一夜爆火的郑阿姨小吃摊。这小吃摊以前并不受欢迎，自从郑阿姨推出了新品美味香辣猪骨汤后，客人便纷至沓来，这让大家不由怀疑郑阿姨的汤里有猫腻。尤其郑阿姨的儿子是个毒贩，没准这猪骨汤里就放了大麻，不然大家为何这么上瘾？阿刚趁郑阿姨回屋时来到摊前。他要和广大观看直播的朋友们一起看看郑阿姨的锅。就当阿刚准备掀锅时，郑阿姨连忙出来制止他。他越阻止，就显得越可疑。俩人拉拉扯扯，一个不慎，锅被掀翻。郑阿姨以迅雷不及掩耳之势藏起了布包，但她却来不及藏散落在地的骨头。阿刚看到那些头骨，大吃一惊：这些是猫狗的头吧？郑阿姨竟然挂着猪头卖狗肉！学生们气愤不已。他们纷纷举起手机，让郑阿姨成为网暴的对象。郑阿姨呆呆地望着镜头，恶毒的话语悉数落在她的身上，但她却不知从何分辨。她的脸上尽显无奈之态，她也不知怎么就摊上了这无妄之灾。事后，同学们聚在一起讨论，郑阿姨是补了教学楼后面的猫狗给学生吃。阿刚一举成为揭发有功的大英雄，学生们亲切地和他勾肩搭背，但阿刚却疼得一激灵，因为。他的脖子上刚刚纹了个单词 ，click。这天，阿刚正得意地享受同学们的崇拜，一个不长眼的家伙撞了阿刚一下。阿刚赶紧追上去，看看这个没礼貌的人是谁。撞阿刚的人一身黑衣，他似乎故意引阿刚来到无人的体育馆。而后，黑衣人从帽子中掏出一把锋利的大刀，他以雷霆之势向阿刚发动攻击。阿刚被吓得半死，他跑到体育馆外，引来了同学们的注意。而此时，黑衣男已经消失得无影无踪。阿刚气不过，他最近得罪的人就是郑阿姨。他认为这肯定是郑阿姨派人来搞他。于是，阿刚气呼呼地去找郑阿姨兴师问罪。事实，郑阿姨刚收到新的咒骂小纸条，阿刚就冲过来问黑衣人是不是他找的。若是想能手阿刚，把大家都召集起来。他一边指责郑阿姨给学生们吃猫狗，一边指着郑阿姨和他儿子的合影说。那一定就是跟踪他的人，毕竟他儿子有毒瘾，还有前科。忽然，阿刚看到郑阿姨的房间里闪过一道黑影，他强烈要求进去看个究竟。谁知房间里除了郑阿姨以外，并没有其他人。食堂的其他工作人员看不过去阿刚不依不饶的行为，他告诉同学们，郑阿姨的儿子一个月前就死了，而且直到下葬的时候都没找到头。身为母亲的郑阿姨该有多伤心！阿刚竟然还来欺负他，瞬间舆论导向一下子改变，大家都转而指责阿刚闹得太过分。失事的阿刚有些慌，他想再用郑阿姨杀猫狗的事转移话题，但老师却拿着比对报告来告诉大家，郑阿姨煮的是鸡骨头，而非猫狗。这下阿刚从大英雄变成了欺负老弱病残的无赖。那些曾夸他的人，现在只一心想让阿刚向被冤枉的郑阿姨道歉。学校为此事约见阿刚家长，而且阿刚明天还要在早会上向郑阿姨公开道歉，否则他有可能去坐牢。气鼓鼓的阿刚现在仍然觉得很委屈，他做的一切明明是为了帮大家揭露真相，凭什么最后只有他受罚？其他几个男同学却认为阿刚不过是想红而哗众取宠，比起再去打扰郑阿姨，他还是老老实实道歉比较好。阿刚一听，他的好哥们儿也不挺自己，他的倔劲儿一下就上来了。青春期的男生最容易冲动，他们一言不合就打成一团，而打架的后果就是阿刚彻底被孤立了。晚上，阿刚一个人落寞地坐在校园一角，和少年不搭的香烟无法帮其排解心中的苦闷。昏暗的角落里，阿刚的脑海中不由浮现起他冤枉郑阿姨时，郑阿姨那委屈巴巴的样子。他提起郑阿姨儿子时，郑阿姨那伤心欲绝的样子，同学们让他去道歉的情景。其实阿刚的心底也知道自己做错了，他哭得鼻涕一把泪一把。最终，他鼓起勇气开直播，为自己的所作所为真挚的道了歉。承认错误并不是一件容易的事。阿刚下了直播后，心中依然很难受。这时，
他的朋友告诉阿刚，网上的人现在都在骂他。原来是他下午打的同学小宋发布的视频。小宋在视频中揭露，阿刚为了红而诬陷郑阿姨，甚至他还预料到阿刚会因为舆论发酵上传道歉视频。但阿刚明明是真心悔过才道歉的。这下好，小宋的视频让他跳进黄河也洗不清。阿刚完完全全沦为了大家的笑话，一声猫叫打断了阿刚的思绪。阿刚盯着小猫的目光逐渐凶狠，一转眼，可怜的小猫已成为了阿刚布袋里的猫尸。画面一转，郑阿姨决定待到月底就离开这所学校。过了一会儿，阿刚趁人不备溜进郑阿姨的房间，他本打算用猫尸栽赃郑阿姨，出一口恶气，不曾想竟被他看到了更劲爆的场面：蜡烛、祭品、遗像。郑阿姨的房间宛如在搞什么邪恶的祭祀仪式。阿刚决定把这一切都拍下来发到网上，不料手机竟在这关键时刻发生故障。突然，神出鬼没的黑衣男出现在阿刚身后。阿刚屏住呼吸，猛地一回头，后面却空空如也，一只鬼手猛然糊在阿刚的脸上。阿刚被吓得不轻，他气急败坏地问黑衣男：“是不是就是郑阿姨的儿子？看来说什么被斩首都是骗人的。”有本事他就露脸让阿刚看看。黑衣男是个实诚人，阿刚让他露脸，他就摘下了帽子。可帽子下并没有人头，只有一团黑气。阿刚吓得撒腿就跑，感情这是遇到阿飘了。他跑到教室里向老师求助，但老师才不信什么有鬼的鬼话，他们全当阿刚是嗑药嗑多了。这回连老师都不信阿刚，阿刚被彻底激怒。他非要把郑阿姨的真面目和他的鬼儿子揪出来，给这帮不相信他的人看看。阿刚握着一把美工刀，再次来到郑阿姨的房子。孩子，你就非要作死吗？阿刚发现供台上有一个白布包，他想看看里面藏着什么东西。这一看，他命都吓没了半条，里面竟然是一颗人头。阿刚猛地想起郑阿姨儿子的头没找到，看来就是这颗了。阿刚害怕极了，他只想赶快逃离这里。却被无头男堵住了去路。这时，郑阿姨回来，遣退了儿子的鬼魂。阿刚向她连连求饶，她保证对今晚的事守口如瓶，以后她也绝不再找郑阿姨的麻烦。郑阿姨原本也不想和阿刚纠缠，但阿刚却一再伤害她，现在还被阿刚知道了他用人头煮汤的秘密。这个人说什么都不能留了。郑阿姨手起刀落，阿刚的肚子忽然被割开了一道大口子。然而，这只是虐杀的开始。这郑阿姨看着老师，实则是个下手狠辣的邪教徒。这么多年，她一直努力让小池潭经营下去。她想和儿子永远在一起，她想坚守自己的信仰。但她平静的生活全被阿刚打乱了。她阴森森地问阿刚：“现在你知道了想知道的一切，开心吗？我用我儿子人头煮的汤怎么样？”他每说一句，就向阿刚猛戳一刀，血溅三尺，狂刺不停。漆黑的夜里，一场残忍的杀戮在学校的食堂悄然进行。第二天，郑阿姨的美味香辣猪骨汤正常供应，大家吃得热火朝天。他们都在感慨，今天的汤怎么能如此好吃？郑阿姨暗暗露出了高深莫测的微笑。忽然，一个男生看到了肉上的纹身，学生们顿时吓得抱头鼠窜。那个纹身，他们再熟悉不过，那正是阿刚纹在脖子上的 click。市立学校第七集《诅咒》，枯黄的落叶附在校园残破的角落，青春洋溢的校园里也有阴森荒凉的地方。传说旧校舍的走廊尽头有一间废弃的医务室，只要坐在医务室的轮椅上，背对着门，学校护士的鬼魂就会出现，让你的愿望成真。画面一转，阿康是一名成绩优异的学生，是逢期末考试，三个坏学生担心考试不及格，他们逼阿康把答案给他们抄。阿康不从，他们便对阿康拳打脚踢。不仅是他们三个，学校里的学生都看阿康不顺眼。他们又是把阿康的书扔在水坑里泡汤，又是占着位置不让他坐，还时不时的对阿康来上一脚。那三个坏学生不知从哪儿听到了鬼护士的传闻，请勿进入的警示牌都拦不住他们作死的脚步。他们将阿康强行拖到那间恐怖阴森的医务室。阿康似乎看到一个女护士的影子在白莲后飘过。但转眼之间，影子便消失不见。有的只是三个学生实实在在的欺凌。羊毛卷的艾尔发现了房间内的轮椅，他毫无敬畏心地玩了起来。女生敏特提醒他：“这就是那个许愿仪式中重要的轮椅。”三个人立马将阿康牢牢地绑在上面。
他们命令阿康，等鬼护士一出现，就向他许愿，让他们三个都及格。阿康忍不住吐槽：“鬼都帮不了他们这几个白痴。”三个人气急败坏地威胁阿康：“要是不乖乖听话，他就死定了。”随后，他们三个扔下阿康，跑去涂鸦阿康的表彰海报，结果被老师逮了个正着。老师正好想批评他们昨天欺负同学的事，刚好心照老张一起算，要是他们三个这次考试不及格。那老师就会通知他们的家长，让他们留级。要是留级，他们三个的损失可就大了，有的会被老爸打死，有的会拿不到心爱的车车。他们只能将希望寄托在阿康身上，希望他会向鬼护士许愿。考试即将开始，可怜的阿康却在医务室里叫天天不应，叫地地不灵。忽然，一阵阴风吹过，紧闭的房门被风推开。鬼护士的影子再次在白莲后徘徊，冷森森的笑声断断续续的传来。鬼护士转眼间窜到了阿康的身后，他解开了困住阿康的布条，同时他鬼气十足的蛊惑阿康：“你不许愿吗？”阿康不回答，他便一次次询问。阿康看到那空着的轮椅，竟然自动跑到莲后，随之轮椅上赫然出现了护士的影子。阿康吓得撒腿就跑，土牛鬼护士银铃般的笑声在屋内回荡。画面一转，欺负阿康的三人之一波姆正在抽烟缓解自己的紧张。忽然，连慢后缓缓出现了一把轮椅。波姆以为这里还有人，他连忙四下张望。突然，他头顶的白布落下，罩住了他的头。就在他挣扎之际，轮椅上的鬼护士冰冷地看着他，没插电的电钻忽地自动运转起来。随着鬼护士一声令下，那电钻直直地朝波姆落去。霎时间，波姆的身上血如泉涌。眼前的一切很快就被一片渗人的猩红覆盖。画面一转，等阿康赶回班级时，考试已经结束了。艾尔和米特看见阿康后，立马逼问他有没有替他们许愿。在二人强硬的逼迫下，阿康理直气壮地说他许了愿。这时，波姆的尸体被发现，他的死相极其恐怖。阿康听到这个消息后，瞬间狂笑，他边笑边扭曲地说：“传说是真的，我的愿望成真了。”艾尔和敏特闻言，慌的一批，他们逼阿康说出他到底许了什么愿。阿康备受欺凌的一幕幕，跑马灯似的闪现。阿康早就对这帮施暴者怀恨在心，所以当鬼护士询问他的愿望时，他愤怒地咆哮出了自己的愿望，那就是艾尔、波姆、敏特三个人全都死掉。艾尔和敏特听到阿康的愿望后，又气又怕，而阿康的笑则越来越变态。艾尔和敏特不知所措。他们赶紧跑路，希望能逃过一劫。不料，死亡轮椅已在楼梯口恭候多时。自私的敏特将艾尔猛地推向轮椅，艾尔心里恨得不行。然而，他还没来得及感慨人心险恶，一只鬼手便温柔地抚上了他的脸庞。鬼护士裂开他那如小丑般的嘴，伴随他尖细的笑声，他捧着艾尔的脸，将他高高举起。等同学们发现艾尔时，他已经被扭断了脖子，鲜血溅满白墙。另外一边，敏特惊慌失措地跑到操场。突然，死亡轮椅拦住了他的去路。敏特猛地向后栽倒。原来是鬼护士抓住他的马尾，狠狠地朝篮球筐拖去。下雨后的地面堆起了一片水洼，水面上，敏特仿佛是一个人在移动。水面中却清晰地映出了鬼护士拖行的身影。敏特又痛又怕，他似乎能清楚地听到逼近死亡的声音。画面一转，清澈的水洼被鲜血染红。一只鞋孤零零地横在地面上，而它的主人已浑身是血的魂断篮球筐，尸体上的血仍不停滴落，滴答滴答。一天之内，校园连出三起血案，老师们赶紧延期考试，让学生们各回各家，各找各妈。但学生们的恐慌情绪已经燃起，他们紧张地询问老师死者的讯息，只有阿康在角落中勾起得意的笑容。这时，一个不知死活的学生用球砸掉阿康的饮料。他们借机找茬，要扒掉阿康的衬衫擦球。今时不同往日，有三条人命在手的阿康警告他们：“你们也想和艾尔的下场一样吗？”他这一句话惹起了众怒，学生们群情激愤地与阿康对骂。杀心顿起的阿康誓要报复他们所有人。阿康骂骂咧咧地来到医务室，他的脑海中只有报仇这一个念头。他轻车熟路地把轮椅推到门前，而后他坐在上面。愤恨地念叨着那些欺负他的学生名字。不知过了多久，阿康在轮椅上沉沉地睡了过去。鬼护士冰凉的手令阿康骤然清醒，他看向鬼护士的影子，试探性地询问
，今天那三个人是不是因为他的愿望而死？阿康在得到了鬼护士的肯定答案后，心中大喜，他迫不及待地许出下一个愿望：我希望那些欺负我的人全都死掉。鬼护士悠悠回答：没问题，但是他也不能白干活。他伏在阿康的耳畔轻声说道：每一具尸体都要用你身体的一部分来交换。话音刚落，阿康的三根手指迅速腐烂。这便是上次那三条人命的代价，而欺负阿康的人总共三十三个。有了刚才断指那蚀骨噬心的疼痛，阿康哪里还敢承受三十三条人命的代价？他赶紧收回愿望，但一切都为时已晚。鬼哪里会和你讨价还价？死亡轮椅穿行在校园之间，一场空前绝后的猎杀即将上演。天台坠亡，意外中枪，轮椅所到之处横尸遍野，血流成河。那些变着花样欺负人的学生，终以生命作为霸凌的代价。而诅咒他人的阿康也并不好过。鬼护士每拿到一血，阿康的身体便溃烂一部分，由脚至手，他逐渐体无完肤，但折磨远远没有停止。在鬼护士没将三十三具尸体奉上之前，他不会让阿康腐烂致死。刚要爬出医务室的阿康，被鬼护士强行拖回室内。空荡的走廊里，只有阿康撕心裂肺的哀嚎在徘徊。画面一转，风和日丽，绿草如茵。医务室内微弱的光线映出轮椅的轮廓。一群新入学的学生按捺不住好奇心，来这间医务室探索。他们找到传说中的那把轮椅，推到门前。一个胆大的女生坐了上去，许下愿望。对面的白莲后，鬼护士的影子定定地盯着这帮无知的家伙，发出瘆人的笑声。私立学校第八集：校园漫步。阴气逼人的夜里，穿着泰国传统服饰的演出队。正跳着鬼气森森的舞蹈，每间学校都有自己的鬼故事，鬼故事代代流传，到最后无从考究。鬼故事创造于黑暗，来自扎根于学生内心深处的恐惧。他们想象校园晚上不再属于学生，而是属于鬼魂。画面一转，男学生小明侃侃而谈这鬼神之事，全是子虚乌有。他又是拿出量子力学，又是引用粒子能量，又是列出数据统计。总之，他的结论就是鬼魂不存在。小明为了让自己的结论更有说服力，他约好朋友阿谭晚上一同去学校探险。他誓要证明学校多年来流传的鬼故事都是假的。小明看着网上那些类似于早上七点必须带指定课本的怪谈，他轻蔑地觉得这些都是封建迷信。他和小伙伴们约定，等晚上和阿谭一起去学校时，他要好好吓吓阿谭这个胆小鬼。画面一转。门缝间的鬼影，旋转的硬币，诡异的眼睛，纠缠着小明，噩梦不断。他叫着雅夫的名字，猛然惊醒。小明定了定神后，发现已经到了和阿谭约定的时间，而阿谭已经先他一步进了学校。小明看着紧锁的校门，他心里直犯嘀咕：阿谭这家伙是怎么进去的？午夜的校园静悄悄的，一切都像恐怖的序章。小明听到杂物间里有点动静，他探头去看，突然。黑暗里窜出一个人影，原来是先到的阿谭在捉弄小明。阿谭不理解，几百年来人们都相信鬼魂的存在，为什么小明非要证明他们是假的呢？小明随口敷衍道：“那是因为他想劝当代年轻人活在当下。”他们今天的第一站是学校的传统舞蹈社，有几个好朋友给小明打电话，但正在直播中的小明顾不上接听。紧接着，又有好多人在直播间刷小明看不懂的火星文，小明无暇理会，毕竟干正事要紧。他连忙讲起了关于传统舞蹈社的鬼故事《情书》。从前有一个年轻的小伙子，虽然他是男二神，但却长了颗女儿心。因为他长得丑，所以舞蹈社总是让他扮演哈努曼神猴。有一天，他收到一封情书，字里行间都是满满的爱意。谁料。这封情书其实是同事们为了戏弄他写的，他遭到了同事们的冷嘲热讽，赤裸裸的羞辱将他的心砸得千疮百孔。他化羞愤为力量，在一次演出上，他将道具换成了真正的武器。如此一来，舞台上的拼杀变成假戏真做。而后，他用那把三叉戟结束了自己的生命。此后，舞蹈队的演员全体昏迷，他们还时不时能看到他的鬼魂和他们一起跳舞。小明讲完这个故事后，就到了他的走进科学时间。首先，那个年轻人根本不可能更换道具，因为道具都有专人负责管理。其次，年轻人刺杀的那个男演员现在还好好活着。最后
那些演员一起昏迷的症状叫做集体发疯。总之，这个鬼故事是假的。俩人正准备离开，阿谭发现墙上突然出现了一个挥舞三叉戟的影子。小明站起身来，他的额头竟凭空出现了一个伤口。小明以为这是翻墙时刮伤的，完全没在意。然而，等他们离开时，舞蹈室的灯骤然暗灭，只有哈努曼神猴的雕像诡异的抬起头来。画面一转，小明和阿谭来到了第二个打卡地点——体育馆。一名国家运动员中了对手的暗算，他在练习平衡木时踩到了对方故意放上去的图钉，导致他摔断了脖子。从此，人们经常能听到体育馆里传来跑步和练习的声音。体育馆的故事讲完，又到了小明的走进科学时间。首先，不可能有人有机会在平衡木上放图钉，因为运动员们每次练习前都会有专人清理一遍现场。其次，队里的其他平衡木队员练习完后才会轮到这名运动员。最后，大家听到的声音实则是木头泡发的声音。综上，这个鬼故事也是假的。然而，等他们离开后，摔断脖子的运动员赫然出现在了平衡木上。另外一边，在小明和阿谭闲逛的路上。向来以胆小著称的阿谭，竟主动给小明讲了第三个鬼故事。曾经有两个好朋友要证明校园里的鬼故事都是假的。他们前往顶楼的最后一个闹鬼地点时，玩了掷硬币游戏，输家要对赢家唯命是从。阿谭的故事还没讲完，就被小明不耐烦地打断了。他坚称这个故事是阿谭瞎编的，并在直播里宣布今天的揭秘任务结束，鬼魂并不存在。阿谭闻言，明显有些不服。小明凭什么就那么确定鬼魂不存在？小明表示，一晚上也没碰到一个鬼，看不到的事就是不存在。但阿谭却坚信他们是真的，只不过是人们看不到而已。突然，俩人头顶的光骤然灭掉，走廊的尽头亮起一片红光，红光中站着几个穿着太服的舞者。小明以为这是一场恶作剧，他大着胆子朝舞者走去。舞者们非但没有理会小明的质问，反而跳起诡异的舞蹈，酷的。他们瞬移到了小明面前，小明终于察觉到事情不对，他赶紧掉头朝阿谭跑去。红光频闪，舞者们将小明团团围住。小明这时感到头晕目眩，还好阿谭及时把他拉起。两人慌不择路地跑到体育馆里，小明仍然坚持认为刚才那些是阿谭联合别人吓唬他的恶作剧。但阿谭实诚地表示：“我一个社恐，哪有本事找人搞你？”这时，他们听到体育馆里传出了奇怪的声响。俩人立马躲起来偷瞄，只见一个身材健美的运动员利落地站上平衡木，他一个翻转之后，嘎呗一声，脖子断了。这不就和鬼故事里讲的一模一样吗？只见女鬼摔得七扭八曲后，冷漠地爬向小明。小明不慎摔倒后，收获了女鬼的近距离地洞。小明连忙爬起，和阿谭撒丫子跑路。一路上，灯光如多米诺骨牌一般连续灭掉。诡异的红光中，阿飘们都争先恐后的出来刷存在感。小明不是说没有鬼吗？这回都出来给你瞧瞧！小明和阿谭一路跑到楼上，眼见着阿谭继续向上，小明却怂了。他似乎十分抗拒去楼上，但阿谭以楼下有鬼为名，坚持要上去。小明仍然不肯，因为他不知道那有着眼睛图案的大门后面有什么东西。两人僵持不下，阿谭干脆掏出一枚硬币，谁赢了就听谁的。阿谭不顾小明的抗拒，自作主张选了正面，那么小明就默认选了反面。硬币抛弃，小明努力阻止，却仍没能成功阻挡硬币落地。硬币朝上的一侧是正面，这说明小明输了。这时，阿谭突然莫名其妙地说了一句：“是我们一起上去，还是你要再一次抛弃我？”黑暗里忽然跑来一个穿着校服的男孩，阿谭不愿提及的回忆再次涌上心头。这男孩名叫雅夫。曾经，小明拉着他一起玩《鬼魂不存在》的游戏。到了顶楼后，两人产生了分歧，于是俩人通过掷硬币决定话语权。那次输的人是雅夫，于是雅夫只好乖乖听小明的话，进到了门后。谁料，门后突然传来雅夫的呼救声，小明害怕的逃跑了。从那以后，雅夫再也没出现过。而小明为了缓解内心的愧疚感，他一直试图证明《鬼魂不存在》。这样，他就能若无其事地继续生活。小明被阿谭说得羞愧难当。这时，有电话打了进来，对方得知小明和阿谭在一起后，让他赶紧去看群聊。小明这一看才知道，阿谭在来学校的路上出了车祸，早就挂了。
小明之前的直播一直在对着空气说话，他看到的那些火星文也是大家在提醒他快逃。被啪啪打脸的小明心中五味杂陈，他一直在否定鬼魂的存在，但他却和鬼同行了一晚上。他两个最好的朋友相继走到门后，小明和阿谭不离不弃的约定浮现在小明的脑海。最终，小明也鬼迷心窍的跟了进去。画面一转，三个白衫少年静静的站在高处眺望远方。这一次，他们会永远在一起。至此，泰剧势力学校的全部故事就结束了。恐怖的泰国校园怪谈到这里也戛然而止。八个故事，八段人生，光怪陆离的故事背后是弱势群体反抗欺凌的怒吼，严森恐怖的情节发展是人性恶念散发的必然。不带课本就团灭，脚底诅咒踩小人，为了变美成怪物，书中恶灵抓替身，老师开游学生，食堂贩卖人肉。学生作死验证鬼故事，超自然力量推动惨案发生，但悲剧的本质却是自食恶果。操控人心的从不是鬼魅，而是深藏在人心底的欲望。害人之心不可有，防人之心不可无。腥风血雨，灵异诡谲，愿望的达成终将付出代价。而比骇人听闻的怪谈更可怕的是险恶复杂的人心。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。